Zdravo svima! Jeste li ikada stavili ruzmarin u kafu? U ovom kratkom videu pokazat ću vam i objasniti zašto to trebate raditi i šta je to i za šta je dobro. Dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Napravi lako, evo kako. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Prvo, što će vam trebati je grančica ruzmarina. Prije nego što vam objasnim zašto trebate staviti ruzmarin, reći ću vam zašto je u stvari ruzmarin lekovit. Ruzmarin se koristi u liječenju kašlja, prehlade i začišćenje pluća, liječi i anoreksiju, gljivične infekcije i gljivična oboljenja. A nama je potrebna jedna zdjelica koju ćemo omotati aluminijumskom folijom, a ovo što danas pripremamo je odličan repelent protiv muha, komaraca i pčela u stanu, vrtu ili dvorištu. U zdjelicu sipajte dvije kašike kafe jer kafa je odlična kao repelent. Zatim uzmite jednu grančicu ruzmarina koju ćete usitniti na sitnije komadiće. Stavite u kafu ova dva sastojka i izmiješajte a prvo, a zatim ćemo dodati još dvije kašike kafe. Napišite mi u komentarima iz koje države me gledate. Lijepo je znati odakle mi najviše preglede dolazi. A sada kada smo dodali još kafe slijedi najzanimljivije. Zabodite tri grančice ruzmarina u kafu. Dobro zapamtite ovaj korak jer on je veoma bitan sada kada smo to pripremili. Ostatak je veoma jednostavan. Ovaj prirodni repelent će osvježiti prostor i otjerati komarce i muhe. Ruzmarin sadrži spojeve koji su poznati pod svojim odbijajućim svojstvima. Miris ruzmarina komarcima nije ugodan pa ga izbjegavaju. Možete staviti ga u sobu, kuhinju, ispred prozora ili gdje god. Samo zapalite ruzmarin i pustite da se gorjeva. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal i pogledajte još zanimljivih videa na kanalu. Vidimo se tamo.